Sziasztok! Ez a rövid kis videó azoknak szól, akik mostanában váltak szülővé, vagy mostanában fognak szülővé válni. A csecsemők közel 50%-át érinti a kólika nevezetű görcsös hasi fájdalom, vagyis a babák közel fele hasfájos lesz. Ennek a roppant kellemetlen jelenségnek a kor lefolyásában most nem kívánok belemenni, legyen elég annyi, hogy nagyon tudnak szenvedni tőle a kicsik. Folyamatosan, vigasztalhatatlanul sírnak, emelgetik a lábaikat, hogy valamelyest csökkentsék a feszültséget a hasukban, a szülők meg közben a mindenhatóhoz fohászkodnak segítségért, mert a patikai vagy otthon készített csodaszerek pont nem akarnak használni. Vagy azért, mert immunis rájuk a gyerkőc, ami egyébként elég ritka, vagy egyszerűen csak azért, mert túl későn kezdték el a prevenciós jellegű adagolást. Mik is ezek a csodaszerek? Otthon készített például a pirított kömény magból készült főzet, patikai pedig a különböző emésztést elősegítő javító gyógynövénykivonatok és enzimek, mint például a, a biogája, a grip water, de ide sorolhatjuk még az eszkumizánk cseppeket is. Sőt, kaphatunk még speciális hasfájás elleni cumisüveget is. És ezek a kömény magot leszámítva mind, mind 100 ezer százalékos haszonkulcsal vesznek részt a kereskedelmi forgalomban. Én nem mondom, hogy ezek nem használnak, de tényleg csak megelőzési célzattal. A fogyasztói árba se szeretnék belekötni, egyik termék esetében sem, hiszen a gyerekért mindent, a vérünket is odaadnánk, és inkább látnánk magunkat százszor szenvedni, mint őt egyszer. De ha már megvan a hasfájás, akkor már ezek a cuccok nem segítenek, egyik sem, csak hosszú órák múltán. <gül> és hogy ne kelljen átélnie a gyerkőznek ezt a hosszú órákon át tartó szenvedést, mindenképpen javaslom beszerezni ezt a kis kütyöt, így, ami úgy hívnak, hogy Vintube, magyarul szélcső. Minden patikában megrendelhető vagy megvásárolható 1-2000 forintért, de célirányosan ezt kell kérni, különben kapásból nem ezt fogják elétek rakni, hanem a méreg drága enzimeket. Kihangsúlyozom, azokra is szükség van, azok is kellenek, és folyamatosan kell őket adagolni, hogy soha ne kelljen azt látod, hogy a gyereke dordítva görcsöl, de ha ne agy Isten valamilyen oknál fogva mégis beüt a krak, és jelentkeznek a tünetek, akkor már semmi más nem segít, csak ez. És persze az is előfordulhat, hogy soha nem lesz rá szükség, de én azt mondom, hogy inkább legyen és ne kelljen, mint hogy ne legyen, amikor tényleg nagyon kéne. Úgyhogy mindenképpen jó előre szerezzétek be, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen majd rohangálnotok egyik patikától a másikig, amíg szegény gyerkőc megordít a görcsöktől. Na szóval a használata. Hogyha látjuk, hogy a gyerek végigasztalatatlanul sír, tapinthatóan feszül a hasa, emelgeti a lábait, akkor fogjuk ezt a kis kütyöt szépen, egyébként egy puha szilikongumiból van az egész, és baba olajjal bekenjük ezt a vékony részét. Ezután 2-3 cm mélyen finoman benyomjuk a baba végbelébe. Nem kell félni, hogy túltoljuk, vagy bármilyen kárt teszünk vele, ez lehetetlen, mert ez a kis szélesebb direkt kialakítás pont azért van, hogy ilyen probléma nem erőjön fel, és egyébként ez egyfajta távtartó szerepét is betölti. Miután bedugtuk, abban a pillanatban az összes felgyülemlet bélgáz némi béltartalommal és hanggal együtt távozni fog, a gyerek pedig szó szerint egy-két másodpercen belül megnyugszik, megkönnyebbül, mosolyogni kezd, majd mély álomba kerül. Úgyhogy ennyi volt az egész, hogy megszüntessük a problémákat. Még egyszer mondom, jó előre szerezzétek be, és mindenképpen tartsatok otthon egyet vésztartalékbe ebből a kis szélcsőből. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!